Questo progetto prenderà vita nel 2013, ma prima di portarlo a termine abbiamo bisogno di un altro viaggio preparatorio, già quest'estate, un viaggio in cui andremo a scoprire i luoghi, conoscere le persone che poi saranno quelle che monteranno nella barca, perché ancora non le conosciamo. Vogliamo condividere con voi ogni step del viaggio attraverso foto, video, racconti, per poi portarvi insieme a noi anche nella prossima avventura che avverrà nel 2013. Quindi, se volete partecipare, per piacere, dateci una mano. Vito una bella rotta. Partiremo a nord, direzione Cattaro. Da Cattaro andremo a Valona, da Valona a Corfu, da Corfu a Otranto, per un tragitto totale di poco meno di 400 miglia. Molto interessante. Benissimo. Allora partiamo da, dal Salento, andiamo a Montenegro. Albania, Grecia e poi torniamo a casa. Stiamo una settimana per ogni paese, documentiamo le musiche tradizionali e facciamo uh, interviste per raccontare le storie de de delle persone che incontriamo perché la musica poi sappiamo che è anche un una faccenda sociale e con tutta questa documentazione poi ritorniamo a casa. L'obiettivo principale del viaggio, come lo pensiamo noi, è partire con tre musicisti, uno per ogni paese, un musicista montenegrino, uno albanese e uno greco, ognuno con i suoi strumenti tipici della tradizione e in viaggio componiamo qualcosa, una musica di fusione che sia una specie di colonna sonora dell'integrazione. Non sarà così facile mettere insieme un montenegrino, un albanese e un greco, non sempre intercorre tra loro un rapporto di lì e intrattengono rapporti un po' così a momenti buoni, a momenti cattivi. L'obiettivo sociale è proprio sociale, quello, no? Che è riuscire anche a creare un legame culturale e sociale fra paesi che poi nella storia sono stati più o meno vicini, no? E poi sarà anche un bel esperimento sociale perché mettere tutte queste persone dentro una barca per un mese e mezzo non è detto che poi vada a finire bene. Speriamo bene. <ride> e poi la comunità italiana invece mi dicevi c'è comunità italiana qui a Cattaro? Sì, una bella comunità, non esageratamente popolosa, però interessante. L'altro obiettivo sarà quello di incontrarla per vedere cosa è rimasto di italiano in questa comunità e se è rimasto qualcosa di italiano. E poi quando torniamo qui nel Salento a Otranto l'idea è quella di creare un evento in cui noi condividiamo la nostra esperienza di viaggio, con uno spettacolo multimediale in cui ci saranno immagini, video e quello che abbiamo composto in viaggio, la musica. In questi casi si riceve un vento. Vai, partiamo!